নবম শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে আমাদের চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত আজকে আমরা সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট বা সেকেন্ড সামিটিভ এক্সামিনেশন দু যেটা তোমাদের আগস্ট মাসে হতে চলেছে শেষের দিকে তার ইংরেজি বিষয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বা সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখো এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নই তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই সকলকে বলবো ভিডিওটি গুরুত্ব সহকারে তোমরা কিন্তু দেখবে আমি অলরেডি তোমাদের জন্য অন্যান্য যে বিষয়গুলি রয়েছে বাংলা ইতিহাস ভূগোল ভৌতবিজ্ঞান জীবনবিজ্ঞান এ সমস্ত বিষয়গুলির যে প্রশ্নপত্র রয়েছে সাজেশন ভিত্তিক সেগুলো আমি অলরেডি করে দিয়েছি যেগুলোর লিঙ্ক তোমরা নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে অথবা তোমরা প্লে লিস্ট সেকশানে গিয়েও কিন্তু দেখে নিতে পারবে তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক তার আগে চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে দিতে ভুলো না তো বন্ধুরা প্রথমে তোমরা এই সিনটা দেখো এটা কিন্তু তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো যে সিনটা রয়েছে এটা একটু আমরা চলো একটু দেখার চেষ্টা করব বা বোঝার চেষ্টা করব তো দ্য ইয়াং সিগল ওয়াজ অ্যালং অন হিজ লেজ তো সিগল মানে জানো তোমরা সমুদ্রের পাখি তো সে এক সময় কি করত সে একটা লেজ বা তরুণ সিগল তার ধারে একা কিন্তু ছিল তো হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার হ্যাড অলরেডি ফ্লোন দ্য ডে বিফোর অর্থাৎ তার দুই ভাই এবং তার বোন আগের দিন কিন্তু উড়ে গিয়েছে তারপরে নেক্সট দেখো কি বলছে হি হ্যাড বিন অ্যাফ্রেড টু ফ্লাই উইথ দেম সে তাদের সাথে উড়ে যেতে ভয় পেয়েছিল হোয়েন হি হ্যাড রান ফরওয়ার্ড টু ব্রিং অফ দ্য লেজ হি বিকেম অ্যাফ্রেড তো দৌড় প্রান্তরে ধারে এলে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল তারপরে দেখো দ্য গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স অফ সি স্ট্রেস ডাউন বিনেথ অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাইলস ডাউন তো সমুদ্রের বিশাল খরচ তাকে নিচে প্রসারিত করে এবং এই যে মাইলটি রয়েছে সেই মাইলটি নিচে ছিল তিনি নিশ্চিন্ত অনুভব করেছিল যে তার ডানাগুলি তাকে সমর্থন করবে না তো হি ফেল্ড সার্টেন দ্যাট হিজ উইংস উড নেভার সাপোর্ট হিম যেটা বললাম সো হি বেন্ড হিজ হেড অ্যান্ড র্যান অ্যাওয়ে ব্যাক টু দ্য লিটিল হোল হোয়ার হি স্লেপ অ্যাট নাইট তো তারপরে দেখো সে তাই সে মাথা নিচু করে ছোট্ট গর্তে পালিয়ে গেল সেখানে সে রাতে ঘুমিয়েছিল তো হিজ ফাদার অ্যান্ড মাদার হ্যাড কাম অ্যারাউন্ড কলিং টু হিম শ্রীলি তো তার যে বাবা এবং মা তাকে তীক্ষ্ণভাবে ডাকতে এসেছিল এসেছিল তারপরে বাট ফর দ্য লাইফ অফ হিম হি কুড নট মুভ কিন্তু জীবনের জন্য সে নড়তে আর পারেনি ঠিক আছে তারপরে নেক্সট দেখো দ্যাট ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এগো অর্থাৎ সেটা চব্বিশ ঘন্টা আগের কথা তারপরে দেখো সিন্স দেন নো বডি হ্যাড কাম টু হেয়ার বা নিয়ার হিম অর্থাৎ তার এরপর থেকে কেউ তার কাছে কিন্তু আসেনি তো দ্য ডে বিফোর হি হ্যাড ওয়াচ হিজ প্যারেন্টস ফ্লাইং অ্যাবাউট হিজ অ্যাবাউট উইথ হিজ যে ব্রাদার বা সিস্টার রয়েছে অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আগের দিন সে তার বাবা মাকে তার ভাই এবং বোনের সাথে উঠতে দেখেছিল ঠিক আছে দে ওয়ার টিচিং দেম দ্য আর্ট অফ ফ্লাইট অ্যান্ড হাউ টু ড্রাইভ ফর ফিস তো তারা তাদের ওড়ার যে কলা বা শিল্প রয়েছে এবং মাছের জন্য কিভাবে ডুব দিতে হয় সেটা কিন্তু শিখিয়েছিল তো তারপরে দেখো হি হ্যাড সিন হিজ ওল্ডার ব্রাদার ক্যাচ ইজ ফার্স্ট হেয়ারিং অর্থাৎ সে তার বড় ভাইকে তার প্রথম হেয়ারিং ধরতে দেখেছিল বা দেখেছিলেন ঠিক আছে হোয়াইল হিজ প্যারেন্ট সার্কেল অ্যারাউন্ড প্রাউডলি তো তারপরে যখন তার বাবা বা মা গর্বিতভাবে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তো এই হচ্ছে তোমাদের সিনটা একটু বোঝার চেষ্টা করলাম তো এইখান থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো একটু এবার দেখে নাও তো প্রথমে যেটা বলছে যে দ্য ইয়াং সিগল ওয়াজ ইন হিজ তো ইয়াং সিগল ওয়াজ ইন হিজ কোথায় রয়েছে প্রথমেই আমরা দেখেছিলাম এটা তো লেজ হবে এটা অ্যান্সার ঠিক আছে তো লেজ এখানে দেখে নাও কোথায় রয়েছে বিতে রয়েছে অপশান বিতে তোমরা একটু দেখে নেবে তারপর হিজ প্যারেন্টস কাম টু হিম কখন এসছিল টোয়েন্টি টু আওয়ার্স এগো অর্থাৎ বাইশ ঘন্টা আগে না টোয়েন্টি আওয়ার্স এগো অর্থাৎ কুড়ি ঘন্টা আগে না টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এগো না টোয়েন্টি ফাইভ আওয়ার্স এগো তো তোমরা দেখেছো যে চব্বিশ ঘন্টা পরে এসেছিল ঠিক আছে তো এখানে কোথায় রয়েছে চব্বিশ ঘন্টা পরে তো দেখো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এগো অপশান নাম্বার সি তো এরপরে যেটা প্রশ্ন রয়েছে দেখো দ্য ইয়াং সিগলস ওল্ডার ব্রাদার কট হিজ ফার্স্ট হেয়ারিং তো এখানে অপশান হবে হেয়ারিং তোমরা দেখেছো হেয়ারিং ফিস তো এরপরে নেক্সট দেখো শূন্য স্থান পূরণ রয়েছে তো কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ দ্য ইয়াং সিগল ফেল সার্টেন দ্যাট 
हिज एखे डैश रही है तो तुम्हारा क्योंकि एट सीन थे देखे ने बार कर खूब सहज तर सिकल स्पेरियंस हैड कम अराउंड कौन एस तो ये देखे ने तुम्हारा क्योंकि दीते पर इरपर देखो ये शीते जो कोश्चन रही है आन्सार द फलोईंग कोश्चन व्हाट डिड द यांग सिगल्स पेरेंट टीच हिज ब्रदार्स एंड सिसटार अर्थात सिगल्स जो बाबा माँ छो ताकि कि शिखिए तर भाई बोन के तो ये तुम्हारा एखे लिखे ने तुम्हारा देखते पे तो एरपर देखो रिड द फलोईंग एक्सैक्ट एक्सट्रैक्ट तो तुम्हारा यार पढ़ते है सेम भाव जो देखल तो तुम्हारे कि प्रश्न रही है एगो तुम्हारा अन्सार कर चेषा करो तो कोश्चनगुल्लो देखे नाओ द पोएट व्च इज फल अब द क्लाउडी तो चार्ट अपशन रही है तपर नेक्स्ट प्रश्न देखो द कलर अब द मिस्टिज तो ये देखते पाच एखे क्योंकि चार्ट अपशन रही है ग्रे ह्विट ब्लू योलो तो तुम्हारा पैसेज की पढ़ले तुम्हारा क्योंकि देखे नीते लास्टे जो प्रश्न रही है एखान जो अन्सार द फलोईंग कोश्चन व्हाट डज द पोएट रिमेम्बर अबाउट हार डेज अफ यूथ तो यश्नगुल एक्सट्रैक्टे दिए देखो एब आनसिन देखो प्रश्न तो एखान तुम्हारे को इम्पर्टेंट एट देखे नाओ तो आनसिन तुम्हारे विभिन्न स्कूल आसार सम्भवना रही है तो यहाँ क्यों बोलते चेहसे चलो आप एक बुझे नहीं तो ये क्यों रही है देखो जो सत्य सत्यजित रे फिल्म टेलीविसन इन्स्टिट्यूट बा एस आर एफ टी आई उल सेलिब्रेट सिक्सटी इयार्स अब रिलीज अब पथर पाँचाली उथ टू डे लंग प्रोग्राम तो सत्यजित राय फिल्म एंड टेलिविसन इन्स्टिट्यूट दो दिन दीर्घ कर्मसूचर साथ पथर पाचाली जो मुवि रही है से ही पथर पाचाली मुक्ति षाट बचर उद्यापन कर हाँ एपार्ट फ्रम मास्टर क्लसेस एंड पैनल डिसकाशन द प्रोग्राम उल फीचार ए मिजिकल ट्रिब्यूट टू द बैकग्राउंड स्कोर अफ आईकनिक फिल्म अर्थात एखे जो जो मास्टर क्लस और पैनल आलोचना छाड़ाओ प्रोग्राम आईकनिक फिल्म जो बैकग्राउंड स्कोर जो एक संगीत शिल्प प्रदर्शन कर ठीक है संगीत शिल्प प्रदर्शन कर तरप देखो दिस इज पार हाज अल्सो द फार्स टाइम दैट ए पब्लिक स्क्रिनिंग अफ रिस्टोर भार्सन अब द फिल्म उल टेक प्लेस इन कलकता तो ये जेटा बला हे जे एटी सम्भवत प्रथम बारे मत कलक चलचित्रटर पुनरुद्धार संरक्षण टी सर्वजन स्क्रीन अनुष्ठित होरपर देखो मिन वाइल टेन म्यूजिशियन्स आर बीजी प्रिपेयरिंग फर द म्यूजिकल ट्रिब्यूट अब्राहम मजुमदार हु इज स्पेयर हेडिंग दिस प्रोजेक्ट सेट पंडित रविशंकर हैड यूज इम्प्रोवैज इम म्यूजिक रे हैड यूज द ट्रैक दैट हि कट हि हैड लाइक अर्थात ये जेटा बला हे जे एदी के जो संगीतानुष्ठान रही है प्रस्तुति व्यस्त दस जन संगीत शिल्पी अब्राहिम मजुमदार जिन प्रकल्प नेतृत्व दिखान पंडित रविशंकर इम्प्रोभाइज म्यूजिक व्यवहार कर सत्यजित जो ट्रैकटी पचंद कर व्यवहार कर फर दिस कम्पोजिशन आई हाव टेकन ए फ्रेम अब द मिजिक फ्रम द रे क्लसिक एंड हाव अरेज इट फर चेम्बर अर्केस्ट्रा फर्मैट अर्थात कम्पोजिशनर जो हमें रे क्लसिक म्यूजिकर जो फ्रेम से फ्रेम नहीं सजिए चेम्बर अर्केस्ट्रा बिन्यासर जो एरपर नेक्स्ट देखो कि बोलते सेलो फार्ष्ट भायोलिन एंड सेकेंड भायोलिन वयला एंड डबल बेस उल बी प्लेड इन हिज पीस दैट उल प्रडि फाइव डिफरेंट भयसेस इन हारमोनि अर्थात सेलो जो फिस्ट बेहला और द्वित बेहला तरपे भायोला और डबल बेस यही अंशे बजानो जा सुरे कंठ भिन्न कण्ठ तैरी कर ठीक है दिस उल बी मार्च इन टू द मरिस रेवल्स बोलिओ ए वन मुभमेंट अर्केस्ट्रल फीस दैट वज अरिजिनी कम्पोज एज ए व्यलेट कमिशन बै राशियान एक्ट्रेस एंड डैंसार इरा रेस्टेंस तो यह जे देखो ये मरिस चार्वेलर जे बोलेरो एकत्रित एक एक आंदोलन अर्केस्ट्रल पीस जा मूलत तो राशियान अभिनेत्री और नृत्यशिल्पी इडा रुबिनस्टेन द्वारा क्योंकि परिचालित एक व्यलि हिसाब सेचित रचित हो ठीक है इरपर देखो द टू डे सेलिब्रेशन उल हाव टू टू पैनल डिसकाशन अर्थात दुई दिन व्यापी उद्यापन दो पैनल आलोचना है अन सैटारडे अथर सुब्रत मुखोपाध्याय अडेमिसियन स्वपन चक्रवर्ती आर्ट क्रिटिक श्रमिक बंदोपाध्याय एंड फिल्म स्कलार अनिंद सेंगुप्त उल डिसकस ऑन द इवल्यूशन अफ द स्टोरी फ्रम नोभल टू द स्क्रिप्ट अर्थात ये बला हे 
যে শনিবার যেটা বললাম যে একটু আগেই যে লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিদ স্বপন চক্রবর্তী শিল্প সমালোচক শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চলচ্চিত্র পণ্ডিত অনিন্দ সেনগুপ্ত স গল্পের যে উপন্যাস থেকে চিত্রনাটের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবেন তো এরপরে দেখো অ্যাকাডেমিশন সুপ্রিয় চৌধুরী উইল স্পিক অন হাউ দ্য সোশ্যাল রিয়েলিটি অব দ্য টাইমস ইজ রিফ্লেক্ট থ্রু দ্য আইস অব দ্য থ্রি ফিমেল প্রোটাগনিস্ট সর্বজয়া দুর্গা অ্যান্ড ইন্দ্র ঠাকুর তো এখানে থেকে ইন্দ্রা ঠাকুর আনবো রয়েছে তো এখানে নেক্সট যেটা বলা হচ্ছে যে এরকম বোঝার চেষ্টা করবো আমরা তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সর্বজয়া দুর্গা এবং ইন্দ ইন্দোর ঠাকুরান তিনজন মহিলা নায়কের চোখে মাধ্যমে কিভাবে সময়ের যে সামাজিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় তা নিয়ে কথা বলবেন শিক্ষাবিদ সুপ্রিয় চৌধুরী ঠিক আছে তো সুপ্রিয়া চৌধুরী তো এই হচ্ছে তোমাদের এখানে কিন্তু বোঝাতে চেয়েছে তো এইখানে দেখো দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া এখানে ডেটটা বলা রয়েছে যে ডিসেম্বর ষোলো দু হাজার তো দেখো এখান থেকে কি কি প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তো এসআর এফ টি আই উইল সেলিব্রেট সিক্সটি ইয়ার্স অফ রিলিজ অফ কি কোন ফিল্মের জন্য তো দেখে নাও এখানে অনেকগুলো রয়েছে অপশান তোমরা ওখান থেকে করে নেবে প্রশ্নটি অ্যান্সার পথের পাঁচলে তোমরা জানো এখানে অ্যান্সারটি তাই হবে অপশান নম্বর ডি দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ এসআর এফ টি আই মেনশন দ্য মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ইজ সুব্রত মুখোপাধ্যায় না সন্দীপ চ্যাটার্জি না স্বপন চক্রবর্তী না অরিন্দ্র সেনগুপ্ত তো তোমরা উত্তর কিন্তু দেখতেই পেয়েছো প্রথমেই রয়েছিল তারপর দ্য পার্সন হু ইজ স্পেয়ার হেডিং দ্য প্রোজেক্ট ইজ তো কে আমাদের এটা প্রোজেক্টটাকে হ্যান্ডেল করছিল স্পেয়ার হেডিং করছিল বা এই যে প্রকল্পটিকে তারা হেডিং করছিল তো তোমরা প্রথমেই দেখেছিলে তো সেটা কার নাম তোমরা লিখে নেবে এখানে এখানে অপশান রয়েছে চারটি দেখতে পাচ্ছ এখানে অ্যান্সারটি সঠিক করে নেবে এরপরে দেখো দ্য ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য প্যাসেজ তো নেম এখানে দেখো কিছু কিছু শূন্য স্থান রয়েছে তো এখানে নেম অফ দ্য পার্সোনাল জায়গায় এখানে কিন্তু ফাঁকা রয়েছে এখানে বসাতে হবে অকুপেশান রয়েছে অ্যাক্টিভিটি মেনশান রয়েছে ঠিক আছে তো কিছু কিছু জায়গায় অকুপেশান দেওয়া নেই কিছু কিছু জায়গায় অ্যাক্টিভিটি দেওয়া নেই তো কিছু জায়গায় নেম অফ পার্সন দেওয়া নেই তো তোমরা এটাকে ফিল করে নেবে লাস্ট প্রশ্ন দেখো সাজেস্ট এ সুইটেবল টাইটেল ফর দ্য অ্যাব প্যাসেজ তো তোমাদের এটা প্যাসেজটার যে একটা যে টাইটেল সেটা তোমাদের কিন্তু এখানে দিতে হবে ঠিক আছে আশা করে বোঝাতে পেরেছি এরপরে আমরা গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে চলে যাব তো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তো তোমরা একটু দাগিয়ে নাও তো চুজ এ কারেক্ট অপশান ফ্রম দ্য গিভেন অন্টারনেটিভ তো এখানে দেখো প্রথমে যে প্রশ্ন আই ওয়াজ অ্যাস্ট্রোনাইজড এখানে অফ অ্যাড বাই তো এখানে কোনটা হবে সেটা তোমাদেরকে লিখতে হবে এবারে দেখো মাই ব্রাদার অলওয়েজ করেসপন্ডস উইথ ফর না টু মাই অপিনিয়ন তো এখানে যেটা হবে সেটা তোমাদের শূন্য স্থানে লিখতে হবে এরপরে তো ডুয়েস ডিরেক্টর থেকে তোমাদের প্রথমে এই যে প্রশ্নটি রয়েছে হাউ বিউটিফুল ইউ টক চেঞ্জ ইন টু অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স তারপরে দেখো আই ক্যান গো আউট হোয়েন দ্য ট্রেন স্টপস তো এখানে সিম্পল সেন্টেন্সে করতে হবে চেঞ্জ ইন টু সিম্পল সেন্টেন্স তারপরে দেখো দে উইল অলওয়েজ রিমেম্বার হিজ সাপোর্ট চেঞ্জ ইন টু নেগেটিভ সেন্টেন্স তো একটা নেগেটিভও দেওয়া রয়েছে হি লিভস ইন এ হাউস বিসাইড দ্য রিভার তো এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে করতে হবে অর্থাৎ একটি জটিল বাক্য একটি তোমাদের সহজ বাক্য চেঞ্জ করতে হবে একটি অ্যাসারটিভ রয়েছে এবং একটি নেগেটিভ রয়েছে তো এই কয়েকটি তোমরা করে রাখবে তার সঙ্গে দেখো এখানে কি বলেছে দে ফলোয়িং আর দ্য মিনিংস অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ কেম অ্যাক্রস ইন দ্য প্যাসেজ তো ইন কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস অ্যান্ড রাইট দেম ইন দ্য গিভেন বক্সেস তো এখানে দেখো দুই দুটো প্রশ্ন রয়েছে টু শো রেসপেক্ট আর দুই রয়েছে লিডিং তো এইখানে তোমাদের এখানে ফাইন্ড আউট করে লিখে দিতে হবে এরপর রাইটিংয়ে চলে যাব তো তোমাদের প্রশ্ন ছিল যে রাইটিং থেকে কী আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো দেখো রাইটের রিপোর্ট উইদ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অর্থাৎ একশোটি ওয়ার্ডের মধ্যে তোমাদেরকে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে ইংলিশ ডেলি ইউজিং গিভেন ইনফরমেশান অর্থাৎ দশ নম্বর রয়েছে তোমাদের তো এই দেখো এখানে তোমাদের কিছু কিছু হিন্স দেওয়া রয়েছে তো এইগুলোকে লিখে তোমাদেরকে রিপোর্ট একটা করতে হবে তো দেখো ইনসিডেন্ট রয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট বিটুইন এ ট্র্যাক অ্যান্ড এ মাল্টি কার ডেট রয়েছে পনেরো নভেম্বর উনিশ নভেম্বর দু টাইম রয়েছে সাড়ে নটা প্লেস দেখতেই পাচ্ছ নিউ দিল্লি আর এখানে রয়েছে কজ এখানে সমস্ত কিছু ডিটেলসগুলো দেওয়া রয়েছে এবং এই সমস্ত ডিটেলসগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের একটা রিপোর্ট রাইটিং করতে হবে অ্যান্ড ইংলিশ ডেলি ইউজিং দ্য গিভেন ইনফরমেশান ঠিক আছে তো এই হচ্ছে তোমাদের ক্লাস নাইনের ইংরেজি বিষয়ের কিছু কিছু প্রশ্ন যেগুলো তোমাদের অবশ্যই করে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই সকলকেই বলবো যারা আমার চ্যানেলে রয়েছো এই কোশ্চেনগুলি তোমরা কিন্তু